大家好，我是毛素熙。今天要跟大家分享的内容跟灵魂家族有关。这个系列会比较长，我会分三期完成，分别是灵魂家族、双生灵魂，还有灵魂伴侣。灵魂家族是一群来自单一原子精华的灵魂，它们有着相似的灵魂起源。这一群灵魂通过在第七维度的银河中央太阳门户进入这个银河系，或者是其他银河系。目前。有数百万个高等进化的灵魂转世在地表上生活，它们主要是通过我们所在的银河系，或者是仙女星系的银河中央太阳进入到这个宇宙的。它们利用高维度的光网格在银河系之间穿梭，并从旅途中吸取经验。后来，他们选择在门户星系体验定居的生活。这些星系包括卯宿星团、天狼星、大角星、毕宿五、织女星系等等。这些灵魂在进化的过程中被卷入了银河系的战争，这是他们来到地球的主要原因。有些灵魂是为了帮助光明势力解放地球而自愿来到地球隔离区，铆定圣光的；还有一些灵魂是没有弄清楚风险，就漫游到银河系的危险区域，然后落入到地球隔离区的陷阱之中，随即被迫加入转世轮回的行列。灵魂家族成员之间的连接。是基于他们在第五维度对于自身本质的理解，这种连接也会形成真正的友情。灵魂家族的连接是友情的宇宙原型。灵魂伴侣是一群来自同一个或者两个相邻灵魂家族的成员，他们之间在第六维度通过灵魂层面形成非常深刻的连接。灵魂伴侣则是男女朋友的宇宙原型。当一个灵魂家族的成员。在第三或者第四维度的世界继续沉降，将自己分裂成一男一女两个对立的极性，这也就是双生灵魂的原型。所以现在大家应该明白灵魂家族、灵魂伴侣和双生灵魂之间的关系了吧？灵魂家族是合一存有在物质世界的化身，灵魂家族是一群共同创造的灵魂，他们有着类似和共同的生活体验。广义来说，灵魂家族的成员就是我们灵魂层面的兄弟姐妹。这些存有，通常我们第一眼就可以认出他们来。他们在个性之间也是相通的，也经历过类似的灵性旅程。他们可以变成我们一辈子的好朋友。灵魂家族可以说是我们原本真正的家族。我们在地球上经历了很多次轮回，我们的家庭都是基于血缘关系构建起来的。在过去五千年以来，血缘家族可以说是人类社会的基础。地球的现任统治者也一直在推行血缘家族的概念，原因之一是要保留他们统治阶级的血族，他们之间的血脉可以互相通婚，从而可以保持特定的秘法能力。另外的原因，就是要让人类接触不到自己的灵魂家族，以及不能跟灵魂家族在灵魂层面上建立连接。很多时候，血缘家族的成员不一定是我们灵魂家族的成员，有些人是，有些人则不是。人类目前的社会结构是基于血缘关系家族为基础的，所以很多互动也是在这个基础之上展开。这种基础会产生很多冲突。在现实生活中，我们跟其他星际种子、光之工作者、光战士进行互动时，也常常会发生冲突。发生冲突的原因，是我们身上以前的创伤没有处理好，所以我们在互动时就会常常触发这些创伤。如果我们与自己的灵魂连接足够深，我们就会更有意识地去处理这些创伤，也不会再去回避自己的阴影面，也不会再把自己的阴暗面投射到其他人身上。所以，我们可以把这些冲突看作是清理自己创伤面的好时机，同时。只有连接自己的灵魂，才能识别出灵魂家族的灵魂。一旦我们可以从灵魂层面跟所有人建立连接，人与人之间的所有冲突都会消失，进而社会上的各种冲突也会消失。所以，这种灵魂层面的连接是构建一个美好社会所必须的。大家也要知道，灵魂家族之间的相知相惜是宇宙的常态。对灵魂家族之间这种连接的向往，是地球上
人与人之间互动的原动力所在。全世界，灵魂家族之间的正面情感交流，可以锚定更多高频能量进入地球的光网格之中，从而提升地球的振动频率。最后要分享一个大家经常问的问题，那就是见到自己的灵魂家族或者灵魂伴侣，能不能一眼认出他们呢？我想说。是分情况的。如果双方都跟高我，也就是他们的灵魂，有着很深的连接，那么他们肯定可以第一眼就认出彼此的，因为这种来自灵魂层面的吸引力是非常强烈的。但是呢，如果其中一方或者双方都受过比较大的创伤，就会比较困难，会感觉到紧张和冲突，也会有强烈的想要逃避的感觉。所以这个时候呢，也要更加努力的去清理自己的阴暗面，才能更早的识别出自己灵魂家族的成员。还想告诉大家的是，我们星际种子的一些灵魂家族的成员，现在并没有在地球上，尤其是那些对我们来说最重要的成员。所以，若是你还没有遇到他们，也不要着急，多多的跟我们的灵魂去连接，然后。我们就可以神奇而又美妙地感受到他们的存在了。